ఈరోజు దినాన మనం ప్రముఖుల యొక్క సమాధులు నేర్చుకోబోతున్నాం ఏంటి సార్ సమాధులు నేర్చుకోను నేర్చుకుంటున్నాం అంతే నా ఇది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నారేమో గత ప్రశ్నపత్రాలు మీరు గమనించండి చాలాసార్లు వీటి మీద బెట్టు రావడం జరిగింది మనకు ఉండేది కొన్ని అయినా కూడా ఈ టాపిక్ను మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడం ద్వారా బెట్టు పోగొట్టుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి దీనిని కూడా ఈ యొక్క టాపిక్ నుండి బెట్టు వచ్చిన తర్వాత కూడా బెట్టు పోగొట్టుకోకుండా ఉండాలంటే ఈ ఐదు నిమిషాలు మనం నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటున్నాం మనకు తెలిసిన విషయాలతో తెలియని విషయాలను గుర్తుపెట్టుకొని అన్నింటినీ కూడా మన మైండ్లో పెట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు గమనించండి మీరు ఇక్కడ మహాత్మా గాంధీ సమాధి ఏమంటారు రాజ్ ఘాట్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి విజయ్ ఘాట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ శాంతివనం ఇందిరా గాంధీ శక్తి స్థల్ రాజీవ్ గాంధీ వీరభూమి బాబు జగజ్జీవన్ రావు సమతా స్థల్ చరణ్ సింగ్ కిసాన్ ఘాట్ జ్ఞాని జయల్ సింగ్ ఎక్తా స్థల్ మొరార్జీ దేశాయ్ అభయ్ ఘాట్ దేవీలాల్ సంఘర్షణ స్థల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గుర్జారి గుర్జారిలాల్ నంద నారాయణ్ ఘాట్ కృష్ణకాంత్ నిఘం బోధి ఘాట్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చైత్ర భూమి నెక్స్ట్ ఎన్టీ రామారావు బుద్ధ పూర్ణిమ పివి నరసింహారావు యొక్క సమాధిని జ్ఞాన భూమి అని పిలుస్తాం ఒక్కసారి గమనించినట్టయితే మీకు మూడు నిమిషాలు నేను నేర్పించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా మీరు సిద్ధంగా ఉండండి మహాత్మా గాంధీ మన దేశానికి రాజు లాంటి వాడు కాబట్టి స్వాతంత్రం తెచ్చిన వ్యక్తి వాడు రాజు లాంటి వాడు కాబట్టి రాజ్ ఘాట్ అని పెట్టుకున్నాము అదేవిధంగా లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఈయన గమనించాలి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు విదేశాల్లో మరణించిన ఏకైక భారత ప్రధాని బహదూరంగా వెళ్ళి ఆయన విజయం సాధించాడు అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు బహదూరంగా వెళ్ళి విజయం సాధించాడు విజయ్ ఘాట్ అదేవిధంగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇంకా శాంతి శాంతివంతుడు కాబట్టి శాంతిమూర్తి కాబట్టి అదేవిధంగా మొదటి ప్రపంచ దేశాలు రెండో ప్రపంచ దేశాలు ఉండ ఉండగా ఇక్కడ ఈయన అలీనోద్యమ దేశాలు శాంతి కోసం యుద్ధం చేయకుండా ప్రపంచం శాంతి కోసం ఆయన అలీనోద్యమ దేశాలు అలో చేరాడు కాబట్టి ఆయన శాంతమూర్తి కాబట్టి శాంతి వనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇంకా ఇందిరాగాంధీ గురించి చెప్పనవసరం లేదు ఆ శక్తివంతురాలు కాబట్టి శక్తి స్థల్ ఇంది ఇందిరాగాంధీ నెక్స్ట్ రాజీవ్ పడకుండా వీరుడు రాజీవ్ గాంధీ వీర మరణం పొందాడు ఆయన చంపారు కదా నెక్స్ట్ తమిళనాడులో రాజీవ్ పొంద రాజీవ్ పొందకూడదు అప్పుడే వీరుడు అనిపిస్తారు వీరభూమిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు జగజ్జీవనం జీవనం ఎప్పటికి కూడా సమంగా సమంగా జీవించాలి జీవనం జగజ్జీవనం సమంగా జీవించాలి సమతా స్థలాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా చరణ్ సింగ్ కిసాన్ ఘాట్ కిసాన్ ఘాట్ కిసాన్ అనగా రైతు కదా రైతు పంటలు పండించి మనకు తిండి పెడుతున్నాడు ఆ ఎందుకనే ఆయన చరణాలకు ఆయన చరణాలు పట్టుకోవాలి మనం గమనించాలి చరణాలు అనగా చరణ్ సింగ్ చరణాలు ఎవరి పట్టుకోవాలంటే కిసాన్ ఒక రైతు మనకు తిండి పెడుతున్నాడు ప్రజెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా జ్ఞాని జైల్ జైల్ అనేది గమనించాలి ఏక్తా స్థల్ అది ఒక స్థలము ఏక్ స్థల్ ఏక్ ఏకనగా హిందీలో ఒకటి కాదు అది ఒక స్థలము అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు జైల్ సింగ్ జైల్ అనేది ఒక స్థలము ఏక్తా స్థల్ జ్ఞాని జైల్ సింగ్ మొరార్జీ దేశాయ్ నువ్వు దేవుణ్ణి మొర పెట్టుకుంటే దేవుడు నీకేమిస్తాడు అభయం ఇస్తాడు మొరార్జీ దేశాయ్ మొర పెట్టుకోవడం అభయం ఇస్తాడు అభయ్ ఘాట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దేవీలాల్ దేవి ఎప్పుడు కూడా సంఘర్షణ పడుతూ ఉంటుందంట సంఘర్షణ సంఘర్షణ పడుతూ ఉంటుందంట దేవి ఎప్పుడు సంఘర్షణ పడుతూ ఉంటుందంటే దేవిలాల్ సంఘర్షణ స్థల్ గుర్జారిలాల్ నంద నంద నారాయణ ఘాట్ గుర్జారిలాల్ నంద నారాయణ ఘాట్ అదేవిధంగా కృష్ణ కాంత్ కృష్ణ కాంతి ఉంది కదా కాంతి లైట్ కృష్ణ కాంతి మీద ఎప్పుడు నిఘా పెట్టి ఉన్నాడంట కృష్ణ కాంతి మీద ఎప్పుడు నిఘా పెట్టి ఉన్నాడంట నిఘం బోధి ఘాట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇంకా చైత్ర భూమిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చైత్రం చైత్రం అంటే మామూలుగా తెలుగు నెలలో చైత్రం వైశాఖం ఉన్నాయి కదా చైత్రం వైశాఖం అని చైత్రం చైత్రం అనేది మొదటి నెల బిఆర్ అంబేద్కర్ గుర్తు రాగానే మనకు రాజ్యాంగం గుర్తొస్తుంది రాజ్యాంగం పిల్లలకి గమనించాలి పిల్లలకి చైత్ర మాసం నుంచే మొదలు పెట్టాలి చైత్ర మాసం నుంచి మొదలుపెట్టి అన్ని నెలలు నేర్పించాలని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు బిఆర్ అంబేద్కర్ అనగానే రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం మొదటి నెల నుండే మనం పఠించాలి అనగా మొదటి నెల అది చైత్రం చైత్ర భూమి అదేవిధంగా ఎన్టీ రామారావు చెప్పనవసరం లేదు మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు నెక్స్ట్ పివి నరసింహారావు పద్నాలుగు భాషలు వచ్చిన అమితమైన జ్ఞాని కాబట్టి దీనికి జ్ఞాన భూమి అని పెట్టారు మొదటి దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ప్రధాన అయిన వ్యక్తి పివి నరసింహారావు గారు ఓకేనా తెలుగు వ్యక్తి తెలుగు వ్యక్తి ఎవరైనా ప్రధాని అయ్యి ఉన్నారంటే పివి నరసింహారావు అని తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఆయన జ్ఞాన అమితమైన జ్ఞాన కాబట్టి జ్ఞాన భూమిని పెట్టుకున్నాం మరి ఒక్క నిమిషంలో మీకు వీటన్నిటిని రివైజ్ చేస్తున్నాను మహాత్మా గాంధీ రాజు కాబట్టి రాజ్ ఘాట్ లాల్ బహదూరంగా ఆయన విజయం సాధించాడు బహదూరం వెళ్ళి విజయ్ ఘాట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ శాంతిమూర్
జీవనం ఎలా సాగించాలి సమంగా సాగించాలి అదేవిధంగా చరణాలు కిసాన్ యొక్క చరణాలకు ముట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ జైల్ జైల్ అనేది జ్ఞాని జైల్ జైల్ అనేది ఎక్స్తాల్ ఒక స్థలము ఎక్తాస్తాల్ ఒక స్థలము నెక్స్ట్ మొర పెట్టుకుంటున్నాం దేవునికి మొర పెట్టుకుంటే ఆయన అభయం ఇస్తున్నాడు అదేవిధంగా దేవి ఎప్పుడు సంఘర్షణ పడుతుంది నంద నారాయణ ఘాట్ గుర్జాలి నంద కృష్ణ కాంతి మీద నిఘ పెడుతున్నాడు కాబట్టి నిఘం బోధి ఘాట్ అని అదేవిధంగా బిఆర్ అంబేద్కర్ అనగానే రాజ్యాంగం గుర్తు రావాలి రాజ్యాంగాన్ని మొదటి నెల నుండే తెలుగు నెలలో చైత్రం చైత్ర మాసం నుండే చైత్ర భూమి ఎన్టీ రామారావు బుద్ధ పూర్ణిమ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు పివి నరసింహరావు అమితమైన జ్ఞాని కాబట్టి దానికి జ్ఞాన భూమి అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఇంకా మీరు గమనించాలి ఇంకా ఇంకా వీడియోలు కావాలంటే ఇలా ఈరోజు దాదాపు ఇది పన్నెండో వీడియో జీకేలో జీకేలో కరెంట్ అఫైర్స్లో కాదండి ఇలాంటి వీడియోలు డిఎస్సి వాళ్ళకు దాదాపు కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే ప్లస్ అన్నిట్లో కూడా దాదాపు ఒక ముప్పై ఐదు వరకు అంది అందించగలుగుతున్నాను అదేవిధంగా ఇంకా పీసీ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళకు ఉంది వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా చాలా అందిస్తాను వాళ్ళకు నువ్వు ఎస్ఐ వాళ్ళకు ఫ్రిలిన్స్ అయిపోయాయి క్వాలిఫై అయిన వారందరికీ కూడా దాదాపు వాళ్ళకు మళ్ళీ ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వీక్ దాదాపు నలభై రోజులతో కాబట్టి రోజు రెండు వీడియోలు వేసుకున్న దాదాపు నాలుగు రెండుల ఎనిమిది ఎనభై వీడియోలు వాళ్ళకు కూడా అందిస్తాను ఇంకా రకరకాల త్రిపుల్ ఏఈ ఇంజనీరింగ్ అభ్యర్థులకు అదేవిధంగా గ్రూప్స్ విద్యార్థులకు ఇంకా వాళ్ళకు నోటిఫికేషన్ రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళకు దాదాపు వంద వీడియోల దాకా అందించి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఎవరికి భయపడకుండా అందరు అనుకుంటున్నారు జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ సముద్రము అయితే ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క అడుగు ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తూ వేస్తూ పోతే ఏదైనా సాధ్యమే ఓకేనా మన వీడియోస్ చూస్తూనే ఉండండి ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మీరు సబ్స్క్రైబ్ మన ఛానల్ చేసుకొని మీరు ఆనందించవలసిందిగా మంచి జ్ఞానాన్ని పొందుకోవాల్సింది కోరుకుంటూ ఈ యొక్క వీడియోని ఇంత సమాప్తం చేస్తున్నాను